Ra. Hmm, ya. Ni. Ya. Ya. Ya, ayo, ayo, udah malam. Ya. Hmm. Mandilah, kita mandi. Hai teman, senang rasanya bisa berjumpa lagi di video episode kelima seri menjinakkan anak monyet Toby the Monkey. Episode kali ini khusus menceritakan bagaimana cara saya memandikan Toby di hari ke-103 nya bersama kami. Toby saatnya mandi. Oke, okay. masuk ke kamar mandi. Bisa terlihat sekarang Toby jauh lebih tenang dibandingkan dengan yang lalu-lalu ya Nah sekarang ini adalah sesi awal yaitu pencebokan alias cuci bokong Rupanya kotoran monyet ini sangat lengket Makanya setiap kali Toby mandi pertama-tama saya selalu sikat bersih bokongnya Supaya benar-benar bersih tidak ada yang tersisa Karena kalau tidak terlalu bersih ataupun masih meninggalkan bau Nanti saat kita keringkan dia dengan handuk, bagian handuk yang terkena bokong bisa bau dan membuat bau tersebut menyebar ke bagian tubuh yang lain. Jadi saya tidak mau hal itu terjadi karena memang Toby ini suka sekali menempelkan tubuhnya ke muka kami saat dia tidur. Jadi kalau badannya ada bau tak enak, hmm bisa bikin pusing nanti. Wow bokongnya sudah bersih dan mengkilap kan? Oke sekarang lanjut ke sesi berendam Waktu awal-awal lalu Toby sangat takut dengan air Makanya saya jadi terpikir Hmm berarti hal ini harus dikalahkan Dan dia harus dibuat mengerti bahwa air tidak berbahaya bagi dia Jadi pelan-pelan hari demi hari saya dengan sabar terus membiasakan dia untuk bermain-main dengan air dan memang terlihat hasilnya semakin lama dia semakin tenang seperti terlihat di video ini Saya mau suatu hari nanti Toby akan pandai berenang Jadi dia harus dibiasakan akrab dengan air sejak dini Setelah berendam kita lanjut ke sesi penyabunan Monyet ini termasuk hewan yang bisa memanjat ke segala tempat di kandangnya Termasuk bergelantungan, jungkir balik, putar, kesana, kemari Pokoknya sangat aktif Tapi masalahnya, dia bisa buang kotoran kapan saja dan dimana saja di kandangnya Bahkan terkadang dengan kotoran masih menempel di anusnya Dia sudah bergerak kesana kemari Dan akibatnya seringkali kotoran tersebut bisa lengket di segala tempat di kandangnya jadi bukan hanya di bagian bawah kandang saja Ya tentu saja hal ini mengakibatkan tubuhnya jadi kotor dan bau oleh kotoran tersebut Nah makanya saat menyabuni Toby Saya lakukan dengan detil dan agak lama Supaya tidak ada bagian yang terlewatkan sedikitpun Dan baunya bisa benar-benar hilang Ya intinya karena Toby tidur bersama kami Makanya dia harus benar-benar bersih Sekarang kita lanjut ke sesi pembilasan pertama ya Hal ini saya lakukan supaya air dari sesi perendaman tadi tidak terbuang sia-sia Dan supaya Toby juga bisa lebih lama berinteraksi dengan air sambil santai-santai menikmati waktunya untuk berendam Ya semacam kita juga kalau sedang mandi sambil bersantai di bak mandi gitulah Saya berharap kedepannya dia bisa lebih santai lagi Mungkin nanti sambil dipijat-pijat atau sambil ngemil makanan kesukaannya Ini masuk ke sesi terakhir yaitu penyiraman atau pembilasan akhir Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa air sabun yang masih ada di badannya Sesi ini adalah sesi favoritnya Toby 
karena terlihat dia sangat tenang dan sangat menikmati saat dia diguyur dengan pancuran air ini. Oh iya, karena saya memandikan Toby ini saat malam hari menjelang tidur, jadi saya menggunakan air hangat untuk memandikannya. Kalau saya menggunakan air biasa, bisa saya rasakan tubuhnya bergetar kedinginan dan akan sangat sulit untuk memandikannya karena dia bisa tidak mau diam. Tapi kalau menggunakan air hangat, dia akan jauh lebih tenang. Saya pikir tidak masalah juga karena Toby masih relatif kecil jadi saya manjakan dulu aja. Mungkin nanti kalau dia sudah semakin dewasa akan saya rubah pelan-pelan untuk dia bisa mandi dengan air biasa. Oke kiranya video ini bisa menghibur dan memberikan inspirasi untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Untuk menonton episode sebelum atau setelah video ini silahkan klik link video berikut ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan jangan.